Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour savoir comment créer des contenus en pilote semi-automatique. Pourquoi semi-automatique Parce que ça va dépendre de ton champ en fait. Tu vas voir, je vais te donner la méthode dans ce podcast. Enfin, il y en a deux en fait du coup. Soit tu le fais en automatique, soit en semi-automatique, tu vois. La troisième, on va pas l'aborder, c'est comment tu le fais en manuel et je pense que c'est pas forcément pertinent dans ce podcast et cette semaine-là. Ok Avant, je sais pas où tu m'écoutes, hein, bah, tu, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait, le bouton rouge sur YouTube, le bouton violet sur Apple Podcast, les boutons de toutes les couleurs, bref, le bouton s'abonner selon où tu écoute et puis tu cliques dans la description, il y a un lien pour s'inscrire, euh, tu cliques dessus, tu rejoins mes contacts privés, euh, tous les jours tu vas recevoir des contenus à forte valeur ajoutée, c'est énorme, il y a des podcasts tous les jours, il y a des formations qui sortent à peu près toutes les semaines, ça dépend des semaines, et c'est des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok. Avant ça, juste avant de commencer le podcast, je te rappelle qu'il y a une formation dans la description, comment créer des produits en masse. Tu cliques sur le lien de la formation, tu prends cette formation avant que le prix change à la fin de la semaine. C'est une formation qui traite de, de, de la création de contenu en masse. Tu vas voir comment avoir des idées pour créer du contenu. Tu vas voir comment créer ce contenu en illimité. Je vais te donner toutes les méthodes et toutes les idées pour ne jamais manquer d'idées. Moi, je me sers de celle-là, je les donne à mes salariés. À chaque nouveau salarié qui, que j'embauche, je lui donne cette méthode pour qu'il puisse créer entre 2 et 3, 4 000 contenus par an s'il est à l'aise. En tout cas, dans tous les cas, si tu cherches 300 contenus, tu vas y arriver, je suis pas inquiet. Ok Allez, c'est parti pour le podcast. Créer des contenus en pilote semi-automatique. Ça, c'est un peu... J'entends un peu de tout sur le sujet. C'est-à-dire, il y a, y, a, y a deux écoles. Il y a celui qui dit, il faut pas automatiser la création de contenu. Et il y a celui qui dit, il faut automatiser la création de contenu. Alors, sache un truc déjà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, euh, mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. D'accord Il y a celle qui te correspond. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans Tu en as qui disent... On va commencer par, par, par la première. Il y en a qui disent, oui, euh, moi, créer du contenu, il euh, ne faut pas que ce soit automatique. Pourquoi Donc, il faut que ce soit manuel. Pourquoi ben Parce que il ne faudrait pas que le contenu soit partout pareil. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à ce que, par exemple, si ton contenu est identique sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, il n'y a aucun intérêt à ce que les personnes s'abonnent sur les trois canaux. Ce qui est quelque part vrai et même tout à fait vrai. C'est-à-dire que par exemple sur Instagram, tu peux pas mettre un podcast, tu vois, sur Instagram, il faut que tu crées un contenu qui va être autre, tu vois, tu es obligé de créer une image, mettre un autre texte, etc. etc. Bon, euh, pour le coup, c'est vrai, c'est-à-dire tu ne peux pas euh, automatiser ce genre, de, ce genre de sujet. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que rien t'empêche de créer des méthodes ou des process, tu vois. C'est un peu comme les personnes qui disent, ouais, mais on peut pas fabriquer euh, de la métallurgie en automatique, tu vois. Bah si, ça s'appelle des industries, tu vois, tu crées des entrepôts, des machins, tu fonds, enfin, bon bref, j'aime bien prendre l'exemple de la métallurgie parce que pour le coup j'y pipe rien et tout le monde enfin peu de personnes y pipe quelque chose d'ailleurs sur la métallurgie mais c'est pour te montrer que le contenu certes il faut qu'il soit unique mais je vois pas pourquoi on, on dissocie l'unique de l'automatique tu vois c'est à dire que c'est soit unique soit automatique et c'est là la petite nuance sur laquelle il faut faire attention c'est pour ça que je dis semi automatique tu vois dans le titre parce que en vérité si tu automatises quelque chose ça veut pas dire que c'est pas unique tu vois tu peux très bien automatiser automatiser des, des sujets pour que ce soit unique tu vois pourquoi comment on fait c'est quoi la méthode qu'est ce qui se passe je te la donne en mille. La méthode, on parle souvent de texte à trous. Bon, moi, je vais te parler plutôt de template. De template, en gros, c'est euh, euh, des, comme des textes à trous, on peut dire. En tout cas, c'est, tu vois, mes pages de vente, c'est des templates. Par exemple, mes pages, quand tu commandes mes formations, c'est euh, toujours le même template. J'ai juste à changer euh, les phrases, machin. Donc, des textes à trous, en soi, euh, si, on, si on peut dire. Bon, quand tu as compris ça, ça permet déjà de gagner du temps. Tu vois, tu pas ta page à refaire. Tu vois, ton contenu de page, il n'est pas à refaire. Par contre, qu'est-ce que tu es obligé de refaire Tu es obligé de changer mécaniquement, véritablement, le texte du contenu. C'est-à-dire, bah, si ce sujet, il va pas traiter la même chose que la semaine d'après. Donc, fatalement, tu es obligé euh, de changer à la main le contenu. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'empêche d'automatiser ça Qu'est-ce qui t'empêche d'automatiser ça On va me répondre, ben, c'est qu'en fait, t'es obligé d'écrire quand même le contenu, bien sûr. Mais entre écrire 15 minutes du contenu et passer 3 heures à refaire ta page, il n'y a pas trop de sujet. Alors, je vais t'expliquer la méthode et pourquoi ça va même pas prendre 15 minutes et pourquoi je parle de euh, contenu en semi-automatique. Quand tu crées du contenu, il faut savoir qu'en fait, par exemple, je vais prendre le contenu ben, de ce podcast. On crée des contenus en pilote semi-automatique. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire là-dessus Par exemple, si je publie ce podcast et que je fais différents contenus, comment je fais pour avoir différents contenus rapidement et de manière semi-automatique alors je vais te donner un exemple, le fait que j'enregistre ce podcast à l'oral, je vais te donner l'exemple en mille, hein. si j'ai envie de le publier sur mon blog pour faire du référencement naturel et donc créer du contenu à l'écrit, eh ben, je vais chercher un logiciel payant ou gratuit, en général payant c'est mieux parce que ce sera plus qualitatif, qui me qui retranscrit à l'écrit le contenu de ce de ce podcast, ok Donc là, j'enregistre un podcast, je sais pas combien de temps il va durer, on va voir après. Euh, là, on est déjà à 4 minutes, un peu, un peu plus. Donc du coup, je peux envoyer ce podcast à quelqu'un pour qu'il me fasse un écrit et je peux envoyer le même podcast à quelqu'un d'autre pour qu'il me fasse une vidéo, tu vois, où il fait une animation, etc. Je vais sur 5euros.com, imaginons, je, je paye ça 60 balles, 60, 80 balles, j'avais payé ça la dernière fois. C'est 80 balles, le mec, il me fait une vidéo de... 
3-4 minutes ou, ou du temps du podcast où tu vois pendant que je parle il explique un peu ce que je suis en train de te dire tu vois là je sais pas imagine là il y a une vidéo où le mec il euh, y a une image qui apparaît semi-automatique le contenu où je suis en train d'expliquer tu vois ma tête en train de faire une bulle tu vois j'en sais rien tu vois donc ça crée un contenu vidéo ensuite tu as le contenu donc de l'écrit bah, l'écrit c'est la retranscription de l'audio tu vois même youtube fait des sous-titres tu vois je vais même te donner un petit hack c'est que tu plotes ta vidéo ou ton podcast ou ce que tu veux sur youtube tu as le l'audio tu sors les sous-titres tu as du texte tu vois faut le retoucher un peu mais on va revenir sur cette histoire de texte à trous c'est exactement ça c'est que du coup plutôt que de réécrire tout ce que je dis en mettant pause attends je réécris machin tu sors une, tu sors un truc et il y a peut-être 20% à corriger c'est à dire que tu passes 10 minutes à faire ton podcast tu vas le mettre sur YouTube, tu vas le sortir, le texte, et le lendemain, tu vas passer peut-être, euh, allez, euh, sur les 10 minutes d'écrit, tu vas passer peut-être euh, 2 minutes à corriger les petites phrases, parce que YouTube a quand même une bonne retranscription, tu vas passer 3 minutes à corriger les petites phrases, parce que YouTube, si tu parles vite comme moi, et des fois, il va mélanger les mots, tu vois, donc il faut juste faire des espaces et tout. Donc, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que bah, déjà, tu as du texte gratuit, si par exemple, tu veux pas, euh, tu peux payer des gens pour faire des vidéos sur le même contenu que tu fais, et euh, derrière, sur, euh, sur Facebook, bah, tu peux prendre dans ce contenu texte une partie du texte, tu vois, je sais pas, par exemple, exemple, euh, les deux méthodes pour créer les pilotes en, pour créer du contenu en pilote semi-automatique, tu prends les deux, les deux points euh, qui est phare, tu vois, du genre euh, la solution sur YouTube, la solution sur le, sur le blog, est ce que je viens de te dire, et déjà, tu as du contenu unique. Et sur Instagram, tu mets une petite photo que tu auras pris, prise dans ta vidéo YouTube, une, un screenshot que le mec t'aura fait, et euh, tu la fous sur Instagram en disant « voilà mon nouveau truc et tout ». Donc, tu vois, c'est un truc qui prend pas énormément de temps, en fait. Tu vois quand il pense, c'est-à-dire c'est pour ça que je parle de semi-automatique, tu vois. Finalement, tu pars d'un contenu. Moi, je trouve que l'audio est pas mal parce que parce que il y a tout dedans, tu vois. Mais l'écrit est, ex est excellent aussi. C'est-à-dire si tu fais du contenu à l'écrit, tu prends l'écrit, tu le fous en audio, tu vois. Je vais donner un autre exemple. Il y a beaucoup de gens qui font de l'affiliation ou du dropshipping dans mon audience. Si tu fais du dropshipping, euh, tu vas voir que mécaniquement, le dropshipping, le fait de faire par exemple euh, une fiche à l'oral, une fiche technique à l'oral, tu vois, tu les mets à la suite, tu peux retranscrire un texte unique sur chaque produit. Alors, c'est un peu chiant, tu vois, si tu sources 30 000 produits. Mais quand tu as des produits phares, quand tu as des produits, euh, comment ils appellent ça Des produits best-seller, tu vois, des produits qui cartonnent tout. Et eh ben sur ces produits-là, tu peux tu peux te permettre de travailler la fiche, tu vois. Tu peux te permettre de prendre 10 minutes, faire un audio et balancer tous les détails techniques, les machins, etc. Tu fais un podcast, une vidéo, un machin, tout ça en contenu euh, audio, tu vois. j'ai pas trop vu de dropshippers qui font euh, du podcast. Donc, imagine, tu parles de tes produits, tiens, le best-seller de la journée ou les produits à ne pas faire, boum, boum, et tu peux foutre ça sur ton site etc. Donc tu vois c'est semi-automatique parce que t'as rien à faire, tu fais juste ton podcast alors ça va te coûter 80 balles par jour tu me diras si tu fais par exemple la retranscription en vidéo mais tu peux avoir d'autres méthodes je te donne une autre exemple. Par exemple, si tu veux pas payer 80 euros pour euh, pour faire la retranscription en vidéo, tu vois, pour pas payer le mec qui fait des bulles et tout, bah, pas de souci. Regarde bien, je t'en refais, je te refais encore une petite méthode. T'enregistres ton podcast. Tu le, tu fais, tu le, tu le plottes sur YouTube sans le mettre en vidéo, euh, tu sais, public. Tu le mets en privé. Du coup, il te sort le sous-titre. Tu reprends sous-titre, tu le télécharges sous-titre. Dans les sous-titres, tu as du contenu, tu le mets sur ton blog, tu modifies deux trois trucs, et tu sais quoi ce même contenu Eh ben, tu en fais des diaporamas. Tu ouvres ton PowerPoint, tu me fais des diaporamas, tu fais des copier coller ça va te prendre quoi 10 minutes, et bravo, tu as ta vidéo YouTube, tu vois, avec un diapo. Tu, auras, tu, 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 tu fais une petite mise en forme, mais tu même pas obligé, tu vois, tu peux mettre des fonds blancs avec des écritures. Tu vois, je vois pas beaucoup ça chez les entrepreneurs aujourd'hui sur YouTube, je vois pas des mecs qui font ça. Tu vois, le podcast là, d'ailleurs, peut-être que je le ferai d'ailleurs en y pensant. Peut-être que, tu vois, il faut faire des fonds blancs avec les écritures pendant que je parle, tu vois, là, il y aurait le texte qui s'afficherait. Un peu comme je passe ta vue, un peu comme Macron quand il y a le texte en live, tu vois, dans ces dans ces, dans ces interviews euh, depuis quelque temps. C'est un peu le principe, tu vois, ça stimule, tu lis, regarde, regarde bien quand tu regardes Macron, tu le regardes pas, tu lis ce qui est en train d'être marqué, ça te captive, tu vois. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose, tu vois, tu regardes ces mecs qui fait pas des fautes et tout, tu vois, c'est en live alors que bon, accessoirement, il y a un prompteur, mais bon, voilà, ça, ça permet d'attirer un peu plus l'œil en termes de communication, c'est très bon. Donc, du coup, voilà, t'as même pas besoin de payer, t'es pas obligé de faire des trucs jolis, tu peux faire des trucs simples, tu vois, un peu pas une fond blanc, écriture noire, tu mets un peu de rouge au milieu euh, quand, dans, dans les mots importants, tu passes quoi Allez, 10 minutes à faire ton podcast, tu vas passer 5 minutes à uploader ta vidéo, tu vas passer 5 minutes à extraire, le, à extraire le texte, tu vas passer 10 minutes à corriger le texte, tu vas passer 15 minutes à faire euh, le diaporama. Bravo, en 45 minutes, euh, tu as réussi à avoir une vidéo YouTube, un contenu euh, pour Facebook unique, euh, une image unique pour Instagram parce que tu vas prendre euh, un screenshot de ton PowerPoint sur une diapo qui va être parlante et tu vas le foutre sur Instagram. Tu as tout. Voilà, tu vois, tu as une méthode là en semi-automatique, tu vois, en une heure, tu peux créer du contenu. Donc ce qui va te manquer, c'est juste les idées, tu vois, c'est-à-dire comment, quelles idées je te traite aujourd'hui, parce que finalement, en une heure de taf, tu peux créer du contenu unique sur toutes les plateformes, tu vois. Et si tu es les TikTok, c'est pareil, tu fous une partie de ta vid
tu as une solution pour créer des contenus si tu manques d'idées, tu as une solution pour créer des produits en masse si tu n'arrives pas à trouver des idées quotidiennement. Moi, j'arrive à faire des podcasts tous les jours, j'arrive à faire énormément de contenus tous les jours, j'envoie plus de 10 mails par jour de nouveaux contenus, je forme mes équipes à ça et j'ai une méthode pour ça, je forme mes salariés dessus, je te le disais en début de podcast. Elle est elle est elle est extraordinaire cette méthode. Pour moi, c'est une des meilleures méthodes qui a toujours fait performer mes salariés. Donc je t'invite à la prendre tant que la promo est encore valide avant que le prix augmente en fin de semaine. C'est une méthode qui te permet vraiment de créer des produits en masse, de trouver des idées en masse, de pouvoir les exécuter en masse, t'as 10 méthodes dedans elles sont extraordinaires, c'est des méthodes que j'utilise toujours, c'est énorme ce qu'il y a comme, comme valeur dedans et je t'invite vraiment à l'apprendre si t'as des, vraiment des problèmes et que tu sais pas comment créer des idées, si t'as des problèmes pour créer du contenu, si t'as des problèmes pour tous les matins perdre du temps à des endroits euh, de, de trouver, tu sais, de chercher des idées, etc, c'est cette pression si t'as envie d'enlever cette pression, il y a tout il y a tout pour créer du contenu dedans et tu verras que t'en créeras plus de 1000 à l'année avec ce que je te propose, ok Alors tu cliques sur le lien dans la description, tu vas le trouver, hein, comment créer des produits en masse, la formation, et puis tu sors ta CB, et puis tu prends la formation, si ce n'est pas déjà fait, ok Allez Martin, je te dis à demain pour un nouveau sujet sur le contenu. Salut